ఐ ఆమ్ ఇట్లే సార్ నా టాపిక్ వచ్చేసి మానవుడు మాధవుడు కావచ్చు అంటే మనం నార్మల్ మనిషి కూడా భగవంతుడితో సమానం మనం మనమే మనం భగవంతుడితో సమానం అన్నట్టు అంటే మనకు భగవంతుడు పంచభూతాలు ఇచ్చాడు ఈ పంచభూతాలు ఏముంది పంచభూతాల్లో భూమి ఈ భూమి ఈ భూమి లే భూమిలో మనకు అన్నీ లభిస్తున్నాయి ఏది మనం భూమి నుంచి మనం తినగలుగుతున్నాము భూ భూమి నుంచి మనకు అన్నీ ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న బట్ట కానీ ఇంకా ఏదైనా సరే మనకు ఈ భూమి నుంచి వస్తున్నాయి అందులో పంచభూతల్లో భూమి ఒకటి పంచభూతల్లో రెండోది ఆకాశం అనుకుంటే ఆకాశం నుంచి మనకి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనం మన ఇంట్లో మనం ఒంటరిగా ఉండలేము అందరు ఉంటేనే మనం ఉండగలుగుతాము అదేవిధంగా పంచభూతాలు ఆకాశంలో ఆకాశం ద్వారా మనకు ఈ ఆ వాయువులు కానీ ఆక్సిజన్ కానీ మిగతా అవన్నీ కూడా మనకు అక్కడి నుంచే లభిస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ భూమి ఆకాశం తర్వాత మనకు అగ్ని అగ్ని ఉంది అగ్ని మనకు సూర్యుడు సూర్యుడు మనకు అగ్నిని ఇస్తున్నాడు ఈ అగ్నిని ఇవ్వడం వల్లనే మనము ఈ పంటలు పండడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకవేళ సూర్యుడే లేకపోతే మనం ఉండలేము ఆ విధంగా నెక్స్ట్ నీరు భూమి మీద మనకు ఎక్కువ శాతం మనకు మనకు త్రీ పో త్రీ పోర్ ఫోర్ అంటే మనకు ఎక్కువ శాతం మనకు వాటరే ఉంది అదేవిధంగా మన బాడీలో కూడా మనకు వాటర్ ఎక్కువనే వాటర్ ఉండడం వల్లనే మనకు మంచి జరుగుతుంది వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్లనే మనకు బాగుంటుంది మన ఆరోగ్యం ఉండగలుగుతాం అంటే ఈ పంచభూతాల్లో నీరు అనేది కూడా మనము తీసుకునే దాంట్లో మన ఆరోగ్యం ఉండడానికి నీరు కూడా చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఈ భూమి మీద మనకు నీరు శాతం కూడా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పచ్చు తర్వాత ఈ పంచభూతాల్లో భూమి ఆకాశము నీరు అగ్ని తర్వాత గాలి మనం మనము మనము ఇంకా గాలి కనుక ఇంక ఒక వన్ ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు కనుక మనం తీసుకోకుంటే మనము చనిపో చనిపోయినట్టే అలాంటి గాలి మనకు గాలి మనము నిజ జీవితంలో మనం ఏ ప్రతి ప్రతి మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు మనకు ఈ ఆక్సిజన్ గాలి అనేది కంపల్సరీ అవసరం గాలి వల్ల కూడా అన్ని జీవులు అన్ని జీవులు కూడా గాలి ద్వారానే మనం జీవిస్తున్నాయి ఈ గాలి లేకపోతే మనము ఈ షా ఈ మా ఈ భూమి మీద ఈ ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో ఏది కూడా ఈ గా లేకుండా పోతుంది ఆ విధంగా మనిషి మానవుడు అనేటువంటి మాధవ్ మాధవుడుగా మారడానికి ఈ పంచభూతాలు మనకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఎనభై నా ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో ఈ ఎనభై నాలుగు లక్షల ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో మానవ ఈ భగవంతుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శరీరము ఈ శరీరం శరీరము ఈ శరీరం ఈ శరీరంలో ఎంతో మన ఈ శరీరం కాస్ట్ మనకు మామూలుగా దీని విలువ ఎంత చూసుకుంటే అంటే మూడు కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు మన కిడ్నీలు కానీ మన గుండె కానీ ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే దాని యొక్క విలువ మనకు మూడు కోట్ల వరకు కూడా కావచ్చు అయితే పూర్వకాలంలో పూర్వకాల రాజుల కాలంలో ఈ ఈ శరీరానికి చాలా విలువ ఇచ్చేవాళ్ళు శరీరానికి ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా విద్య నేర్చుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు మంచి ఇంపార్టెంట్ ముఖ్య ప్రముఖ పాత్ర వహించేవాళ్ళు ఏ విధంగా రాజుల కాలంలో అప్పటి కా రాజుల కాలంలో ఒక ఒక బాబు ఒక ఒక రాజులకు కానీ ఆ కాలంలో ఒక బాబు పుట్టినప్పుడు అయితే పుట్టినట్లయితే ఆ బాబుకి ఇమిడియంట్లీగా ఇంటి ఇమిడియంట్గా ఇంటి బయట తీసుకొచ్చి అందరికి చూపించడం కాకుండా ఆ బాబుని ఒక ఇంట్లో ఉంచేసి అదే ఇంట్లో ఉంచేసి తండ్రిని కూడా దగ్గరికి రానియకుండా ఒక ఒక చీకటి గదిలో ఒక చీకటి గదిలో ఉంచేవాళ్ళు ఉంచి ఒక నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత తనకి ఒక ఒక పూజారిని తీసుకొచ్చి వేదాలు కానీ భగవద్గీత కానీ ఇట్లా మంచి మంచి శ్లో ఏవైతే శ్లోకాలు ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొచ్చేసి అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది ఆ బాబుని ఆ బాబు పైన వేదాలు వేదాలు పాడుతూ ఆ బాబుని ముందర తనకి తీసుకొచ్చారు ఈ విధంగా ఎందుకంటే నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ఆ బాబుని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అంత అంతకు ముందు నలభై ఐదు రోజులు కూడా ఆ బాబుని చీకటి గదిలోనే ఓన్లీ తల్లి దగ్గర మాత్రమే ఉంచేవాళ్ళు తండ్రి కూడా దగ్గరికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ టైంలో ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో పుట్టిన బాబుకి పుట్టగానే పుట్టగానే బాబుకి సెల్ ఫోన్లో ఫోటోలు తీయడం అలా తీయడం వల్ల ఆ మెమోరీ దానిపైన ఆయనకి ఎక్కువ ప్రభావం చూపెట్టేసి ఆ అద్భుత అద్భుతమైన వ్యక్తి కాలేకపోతున్నాడు కానీ ఆ రోజులో ఆ బాబుకి నలభై ఐదు రోజులు ఒక చీకటి గదిలోనే ఉంచేవాళ్ళు ఉంచి తనకు ఆ శబ్దాన్ని కానీ వెళ్తుని కానీ చూపించకుండా ఆ విధంగా ఉంచి తనని ఒక నలభై రోజుల తర్వాత వేదాల్లో వేదాలు పాడుతూ అతనికి చూపించేవాళ్ళు అందువల్ల ఆ బాబు అద్భుతమైన వ్యక్తిలాగా పుట్టేవాడు తర్వాత కత్తి సాము కానీ మిగతా అన్ని విద్యలు కానీ అప్పుడు నేర్పించేవాళ్ళు ఇప్పటి అలాంటిది ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఇది ఈ విధంగా అయితే మనకు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ మై ఫోన్ నెంబర్ ఇస్ డబల్ నైన్ వన్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ టూ జీరో ఎయిట్ జీరో ఓకే